okay uh, geometri GPS okay geometri GPS okay mudah dibawa dan digunakan uh, geometri pertama gabungan cang kelukis dan protector okay harganya hanya RM3 untuk GPS biasa dan RM4 okay GPS gambar okay untuk tempahan kita boleh uh, boleh WhatsApp nombor ni Okay, jom kita lihat uh, geometri GPS ini. Ini adalah geometri GPS kita. Pembungkus dia. Okay. Uh, dan kita akan buka dia daripada belakang. Lah, pembungkusnya. Ini adalah geometri GPS bergambar. Kita buka dan dia. Kita ambil. Dan kita dapati okay, geometri GPS ini. Dia ada gambar di dalam ini. Uh, ini adalah geometri GPS bergambar yang boleh jadikan cendera mata. Kalau nak guna kita akan bukakan dia. Ok, so kita dah buka geometri GPS ni uh, Maka kita boleh gunakan geometri GPS ni lah Ok, uh, sekarang ni bagaimana kita nak menjawab soalan yang ini Di mana kita ada satu garisan QR dengan 5 cm uh, Diminta kita membina okay, segitiga PQR dengan PR 4 cm Maka uh, seterusnya sudut PQR 45 Jadi pada Q ini Uh, sudut kita mesti 45 Jadi kita ada P, uh, kita ada QR dengan 5 cm Pada Q perlu membina sudut 45 Kalau nak membina sudut 45 Biasanya kita akan membina sudut uh, 60 uh, Sudut 90 dulu Jadi kita cuba membina sudut 90 di titik Q Jadi kita letakkan center kita ini uh, Di titik Q untuk uh, membina garisan 90 Ini cara letak dia lah Okay, pastikan center di kiri kanan dan kita membuat penandaan 90. Okey, kita dah buat penandaan, kemudian kita gariskan penandaan 90 kita ke bawah. Okey, kita dah gariskan. Kemudian kita akan buat dua penandaan di kiri kanan. Kita panjangkan sedikit garisan di titik Q ni. Okay. Kemudian kita tandakan dia okay, Yang pertama sekali Kita letakkan pada titik Q Kita letakkan di ujung sekali Pastikan di center Kemudian kita tanda okay. Kemudian di kiri dia juga Kita letak di ujung sekali Kemudian kita tanda Pastikan di center ya, Pastikan di center Baru kita tanda lah ya, Dia punya garis tu center Baru kita buat penandaan Okey. Kita dah tandakan ya, pastikan dia center di kiri kanan tadi ya. Bila uh, dia dah center kiri kanan baru kita akan letakkan dia. Kalau kita letak kat sini ni geometri GPS kita, uh, ini jangka lukis kita, kita akan letakkan ni ke titik sini. Pastikan ini terkena di garisan kita tadi. Okey, kalau kita nampak dia terkena di atas, kita boleh rendahkan dia ke bawah sebab ruang ni kosong. Jadi kita rendahkan dia ke bawah. Okey, nampak? Kita rendahkan pada tiga titik di sini. Satu, dua, tiga. Kita letakkan di pusat dan pastikan ini jatuh ke sebelah situ. Penandaan itu. Okey, dia dah jatuh. Okey, kita dah tanda dan kemudian kita boleh buat lengkukkan dia saja. Okey, kita lengkukkan dia. Okey, satu lengkuk dah. Kemudian kita letakkan GPS kita di sebelah sini pula. Macam biasa, tiga penandaan. Satu, dua, tiga. Kita letakkan di titik pusat ini. Okey, pastikan GPS kita jatuh ke lengkungan yang kita nak. Okay, akhirnya kita dah tanda lengkungan yang kita nak dan kita boleh letak sudut 90 
Uh, tetapi kita nak sudut 45 yang kita tahu di titik Q Jadi kita boleh uh, maksudnya kita kalau ni 90 Bila nak dapatkan 45 kita boleh kerat 2 lah Melakukan pembahagian 2 Jadi bagaimana cara untuk melakukan pembahagian 2 Ok ni jangka lukis kita eh Jangka lukis kita kita buat lengkuk sedikit Ok daripada sini kita buat lengkuk di titik ini pastikan dia center. Okey, setelah dia center kita buat lengkuk lah Okey, tu lengkuk kita, tu di sebelah sini, kemudian di sebelah sini pula. Okey, di sebelah sini tadi kita rasa adalah sama lengkukkan dia. Okey, jarak dia sama di kiri kanan ni. Okey, dan kita letak berpijak di sini jangka lukis kita ok ni jangka lukis kita titik merah dan ni jangka lukis kita kita letakkan di sini kaki pusat ni kita nak bahagi dua ok kita akan lengkukkan saja. Okay, kita buat lengkukkan yang pertama Kemudian kaki jangka lukis kita berpijak di sini pula Kita buat lengkukkan yang kedua Okey, Di sini dia bersilang dan kita akan gariskan Di situ adalah pembahagi 2 bagi sudut 45 Okay, kita dah potong maka di sini adalah sudut 45 darjah ok so kita dah membina sudut uh, P ok di sini P dengan keadaan PR jadi dia nak P ok PR adalah 4 cm jadi daripada jarak R ke P tadi perlu membina 4 cm jadi kita ambil GPS kita Macam biasa kita tahu sini ke sini 2 cm, 2.5 cm, 3 cm, 3.5 dan 4 cm. Jadi kita letakkan pada titik R 4 cm tadi. Okey, kita gunakan uh, yang ada tanda supaya kita senanglah. 2 cm, 2.5, 3, 3.5, 4 cm kita letakkan ke bawah. Okey, itu 4 cm. Dan kita pastikan penandaan ini jatuh pada garisan yang kita nak. Okey, seperti itu eh. Dan kita buat lengkungan di situ. Okey, itu lengkungan dia. Dan di sini lengkungan ini, ini adalah titik, titik P. Dan kita gariskan dia ke titik R. Okey, akhirnya di sini adalah 4 cm. Dan kita telah membina segitiga P, Q, R dengan sudut 45 darjah. Jadi, uh, seterusnya kita diminta pula membina soalan B ni iaitu garis renjang Uh, R ke titik PQ ok ni PQ tapi daripada satu titik di luar daripada titik R kalau satu daripada titik luar R maka kita akan membuat uh, lengkuk periuk lah untuk membina garis renjang pada titik QR ok jadi kita akan letakkan ok di sini ok kita akan letakkan di sini dan kita turunkan kita titik R tadi kita turunkan dan Turunkan ke bawah sehingga dia menyentuh pada lengkung ini Kita boleh membina uh, satu lengkungan uh, periuk lah eh, Ataupun uh, lengkungan membulat pada garisan tadi Okey, ada dua lengkungan di sini Kemudian kita akan berpijak pada dua titik untuk membina garisan di atas Okay, kita cari sudut 90 darjah lah Jadi kalau kita lihat daripada titik R ni eh, Daripada titik R ni Ini titik R 
Kita akan cuba cantumkan atau letakkan titik R ni pada garisan ni. Okey, itu titik R. Okey, titik R dan kita centerkan supaya garisan itu membina sudut 90 darjah pada garisan. Ini nampak dia sama 90 darjah. Kita tandakan 90 darjah untuk kita gariskan dia. Akhirnya kita telah membina garis berserenjang. Okey, daripada titik R ke, ke titik QP di sini. Tapi kita masih tidak membuat lengkung. Jadi kita akan buat lengkung pada dua kaki ni lah. Okey, kita ambil GPS kita untuk membuat lengkung. Pertama sekali pada titik ini. Okey, uh, situ. Okey, dan kita bina lengkung. Pastikan GPS ni jatuh pada garisan lah. Okey, itu satu. Yang kedua di sini. Pastikan GPS jatuh pada garisan. Titik berada di sini. Okay, akhirnya kita telah membina lengkungan okay. uh, dan kita telah membina garis berserenjang di situ okay. uh, daripada titik R ke PQ okay, ke PQ jadi inilah keistimewaan geometri GPS untuk tempahan boleh tempah di sini whatsapp